Vamos a otra cosa. 10 detenidos por secuestros y extorsiones son parte de los resultados de una investigación sobre delitos de secuestro ocurridos entre septiembre y octubre de este año que eh, fue realizada por la PDI. Nos va a contar más detalles Sofía Carrizo. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal, Claro? Una investigación que duró cerca de un mes y medio tras el secuestro de un empresario de nacionalidad china en Estación Central en septiembre pasado. Con esta indagatoria finalmente se captura a un grupo de venezolanos dedicados al secuestro, la mayoría de ellos con una situación irregular en el país. ¿Y por qué se les detiene finalmente? Debido a que se le imputan cinco de estos hechos. En total, 20 detenidos, 10 por el delito de secuestro y el resto por flagrancia. Digo porque al momento de capturarlo se realizó un allanamiento en nueve domicilios ubicados en tres comunas, eh, Dos aquí en la región metropolitana y uno en la región de Valparaíso, en específico Santiago Centro, Quinta, no, Quinta Normal, digo, y Cartagena. Además, eh, en este procedimiento operativo se halló eh, drogas, cannabis sativa y cocaína, armas de fuego adulteradas y como también lo más preocupante, una granada de, de mano de fragmentación activa. La Policía de Investigaciones señaló que este es un fenómeno emergente, lamentablemente, y desde Interior eh, señalaron que este tipo de situaciones es gravísima y que obviamente tiene preocupadas a las autoridades y desde el Ministerio Público además señalaron que de las víctimas una se encuentra desaparecida. Tenemos palabras en torno a este operativo, los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Este tipo de delito y estas organizaciones criminales lo que buscan es ver personas que tengan cierta capacidad adquisitiva importante para efecto de poder realizar la extracción de dinero por medio de la privación de libertad a las víctimas. Bien. Respecto de una de las víctimas, eh, de acuerdo a los antecedentes investigativos, se logra observar que efectivamente hay una desaparición forzada en este caso de esta persona. Hoy día hay personas que son comerciantes establecidos, ¿cierto?, a quienes eh, se les ha pedido una cantidad de dinero para ser liberados y eso permite que la organización lucre, ¿cierto?, y, y se mantenga en el tiempo. Creo que es prematuro para hablar de prevalencia. Más bien, estamos hablando de casos nuevos en Chile. Aquí hay cinco casos que están identificados, que tienen responsables, que están detenidos. E investigaciones previas dan cuenta de a lo menos 10 casos adicionales que se han producido durante el transcurso de este año. Bueno, recordar que todo se encuentra en materia de investigación en cuanto a los detenidos, estos pasaron a control de detención. Recordemos que aquí en Chile por el delito de secuestro se puede arriesgar hasta 15 años y hay que destacar que de acuerdo a las cifras entregadas también por la Policía de Investigaciones, a la fecha se han registrado 35 secuestros, eh, al menos en lo que va de este 2022, una cifra bastante mayor en comparación al año pasado. Nos despedimos desde la Comuna de Independencia, que tengan un muy buen día. Gracias, Sofi. Tú también. Nos vemos.